ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షక మా షైలందరికీ మన సూపర్ షెఫ్ వంటకి స్వాగతం సుస్వాగతం ములక్కాడ కీమాతోటి బిర్యానీ చేసుకుందాం అయితే చాలాసార్లు నేను కీమా బిర్యానీ తిన్నప్పుడు కూడా అది కూరలా చేసి దానిపైన రైస్ వేసుకుంటారు మరోసారి ఉట్టి కీమాతోటి ఎలా దమ్ స్టైల్ చేయాలో చూపిస్తాను కానీ ఈరోజు మనం అందరిలాగే కూరలా తయారు చేసుకొని దాన్ని ఒక మంచి బిర్యానీ తయారు చేసుకుందాం ఫస్ట్ మన గిన్నె వేడిగా ఉంది దాంట్లో మనం నూనె వేసుకొని దీంట్లో ములక్కాడలు మన కీమా కుక్ చేసుకోవాలి ములక్కాడలు కీమా మనం చేసినప్పుడు చాలాసార్లు నేను చూస్తూ ఉంటాను అందరూ ఆ కీమాతో పాటు టమాటా కూడా వేస్తూ ఉంటారు నూనె చాలా వేడిగా ఉంది ఇందులో మన గరం మసాలా అన్నీ వేసి దీంట్లో కీమా ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా వేసేస్తున్నాం ఈ స్టీల్ కింద కాబట్టి కింద అంటుకుంటుంది ఏం పర్లేదు ఇందులో ములక్కాడ అలాగే కొంచెం ఉప్పు కూడా వేసేసి మనం దీన్ని చక్కగా వేయించుకుందాం కీమా మనం చేసినప్పుడు మరీ కీమా వెరీ ఫైన్ అంటే మేము మిషన్లో వేసి చేసుకుంటాం నూనెలో వేసిన వెంటనే ఎంత చక్కగా అది పొడి పొడిగా అయిపోయిందో చూడండి దీన్ని ఈ విధంగా ఈ నూనెలో మనం వేయించుకుంటూ దీంట్లో మనం టమాటాలు కూడా వేసుకొని చేసుకుంటాం కానీ ఒక్క పాట్లో అందరూ తినే విధంగా చక్కగా చేసుకోవడం కోసమే ఈ బిర్యానీలు కనుక్కున్నారేమో అనిపిస్తుంటుంది ఎందుకంటే అన్నీ వేసేసి చక్కగా రైస్ దీనిపైన కూడా మనం వేసుకొని తర్వాత చక్కగా ఫ్లేవర్ఫుల్గా వస్తుంది అందులో పుదీనా ఆ మంచి సువాసనలు కూడా తీసుకొస్తాం ఇక్కడ నా టమాటా ఉంది ఈ టమాటా కూడా వేస్తాను వేసి ఈ దాన్ని పెద్దగా మనం కుక్ చేయాల్సిన పని ఏం లేదు దీంట్లో మన మసాలాలు మన కారప్పొడి సో కొంచెం ఎక్కువగానే వేసుకుంటాను ఇందులో కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటే కూడా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ధనియాల పొడి చెప్పాను కదా కూరలా దీన్ని తయారు చేసి మనం చేసుకుంటాం సో ఇందులో కొంచెం అంత జీలకర్ర పొడి అలాగే కొంచెం గరం మసాలా అన్నీ వేసి ఇప్పుడు ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద వేస్తున్నా మీరు కావాలంటే ముందే వేసుకోవచ్చు కానీ నేను ఈ ఇందులో ఇప్పుడు వేస్తున్నా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ముందు నూనెలో వేయడం మనం ఎందుకు నేర్చుకున్నామంటే చాలామంది ఈ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అది వారం రోజులు పది రోజులు అయిన తర్వాత కూడా వేస్తూ ఉంటారు ఇంకొకటి అన్నిటికంటే కష్టమైంది ఏంటంటే మార్కెట్లో వెళ్ళి ఆ డబ్బాలు కొంచెం చౌకబారు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా దొరుకుతూ ఉంటుంది అరే ఇది కొని మనం చేసుకోవడం కంటే ఇది చౌకగా ఉందంటే తప్పకుండా అందులో ఏదో తేడా ఉన్నట్టే అరటికాయ తొక్కలు లేకపోతే ఇంకేమన్నా వేసి చేసేసుకుంటూ ఉంటారు అలాంటప్పుడు మీరు జాగ్రత్త వహించాలి ఇంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుని ఫ్రెష్గా చేసేటైతే మీరు కూర మధ్యలో వేసిన మీకు ఆ పచ్చి అల్లం వెల్లుల్లి వాసన అస్సలు రాదు సో ఈ విధంగా మనం దీన్ని అంతా వేసుకొని చేసిన తర్వాత ఇందులో మనం పెరుగు వేసేసుకుందాం ఈ పెరుగు మనకి ముఖ్యంగా ఆ బిర్యానీల్లో ఆ మంచి స్వీట్ ఫ్లేవర్ రావడానికి పెరుగు అలాగే బ్రౌన్ ఆనియన్ టేస్ట్ బాగా అందచేస్తుంది ఇవన్నీ వేసుకొని ఆ ములక్కాళ్ళు కూడా కుక్ అవ్వాలి కదా కీమా మనకి ఫైన్గా ఉంటుంది కాబట్టి తొందరగా కుక్ అయిపోతుంది ఈ పెరుగును కూడా వేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మూత పెట్టేద్దాం ఫస్ట్లో కొంచెం ఉప్పు వేసాను కదా దీన్ని ఇదే విధంగా స్లోగా కొంచెంసేపు కుక్ చేద్దాం ములక్కాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక యాభై శాతం ఉడకాలి తర్వాత మనం రైస్ పోసిన తర్వాత ఎట్లాగో ఉడికిపోతుంది ఆ కంగారేం లేదు ఈ రెండు కాంబినేషన్స్ ఆ ములక్కాడ ఆ కీమా ఆ జ్యూసెస్ అన్నీ కలిసినప్పుడే మనకి ఆ మంచి టేస్ట్ అనేది అందులోకి వచ్చేస్తుంది ములక్కాడతోటి మనం వేరే వేరే బోల్డ్ ఐటమ్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కీమాతో ఎందుకు చేసుకోవద్దు అంతేకాకుండా కీమాతో బిర్యానీ చేసినప్పుడు ఆ బిర్యానీ మాంసం తినేటప్పుడు ఇలా నోట్లో తీసి కొరకడానికి ఏముండదు కదా ఈ ములక్కాళ్ళు మీకు అందుకోసం వేస్తాను చక్కగా ఆ కీమా తినండి ఈ ములక్కాడ నోట్లో చేత్తో పట్టుకొని కొరుక్కుంటూ తినొచ్చు కొంచెం సేపు ఆ కీమా ఆ జ్యూసెస్లో కుక్ అయిన తర్వాత వేడిగా నీళ్ళు ఇక్కడ రెడీగా పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఆ రైస్ కుక్ అయిన తర్వాత దీనిపైన వేసుకుందాం కానీ దానికంటే ముందు ఇందులో పుదీనా మనం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ కొంచెం వేసుకుందాం మళ్ళీ ఆ రైస్తో పాటు కూడా పుదీనా అవన్నీ వేసుకుందాం సో ఇలా ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మనం చేద్దాం కీమా పర్ఫెక్ట్గా ఉడికింది ఆ ములక్కాడ కూడా సగం ఉడికింది ఇందులో మనం పుదీనాకు మనకి మెయిన్ ఫ్లేవర్ ఎందుకంటే ఆ ములక్కాడ ఫ్లేవర్ని కూడా డామినేట్ చేయకుండా అందులో కలిసిపోకుండా తర్వాత వేసుకున్నాను మిగతా అది రైస్తో పాటు వేసుకుందాం ఇందులో మనం బ్రౌన్ ఆనియన్ ఈ బ్రౌన్ ఆనియన్ కూడా వేద్దాం కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో తేమ తక్కువగా ఉంది అంటే ఆ గ్రేవీ మనకి తక్కువగా ఉంది అందుకని చక్కగా ఇక్కడ ఉడుకుతున్న నీళ్ళనే నేను ఇందులో కొంచెం వేసుకుంటాను ఒక మూడు నాలుగు గరిటెలు వేసాను దీన్ని అటు పక్కన పెట్టి మనం రైస్ కుక్ చేసుకుందాం మనం రైస్ కుక్ చేసుకోవాలి అంటే మన వాటర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అందులో ఉప్పు అన్నీ చక్కగా వేస్ట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఈ కీమాని ఇటు పక్కన పెట్టేసి మన రైస్ కుక్ చేసుకుందాం కీమా అటు పక్కన ఉన్న మనం ఇందుల
ఉప్పు వేసుకొని మనకి ఆ నీళ్లు టేస్టీగా ఉండేలా చేసుకున్నాం సో ఎప్పుడు ఈ నీళ్ళ ఉప్పుని మనం చూసుకోవాలి ఇందులో ఉప్పు సరిపోతేనే మనకి ఆ రైస్ వచ్చేది టేస్టీగా ఉంటుంది సో మరి ఇంకొకటి ఇందులో కొంచెం నూనె కూడా వేసుకుందాం మన రైస్ పలుకులు పలుకులుగా రావడం కోసం రైస్ మనం అబ్జార్బ్షన్ మెథడ్లో చేయాలంటేనేమో అంటే ఈ నీళ్ళు ఇందులోనే మొత్తం పీల్ చేసుకుంటుంది ఒక కప్పుకి రెండు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోండి ఉడకట్టి చేయాలంటే ఒక కప్పుకి నాలుగు ఐదు కప్పుల నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం రైస్ చేసేసి ఇందులో వేసుకుందాం దీన్ని పర్ఫెక్ట్గా కుక్ చేసుకుందాం దీన్ని ఒక్కసారి కలిపేద్దాం తర్వాత ఈ రైస్ మనకి ఒక ఎనభై తొంభై శాతం ఉడికినా పర్లేదు ఎందుకంటే కీమా అంతా కుక్ అయిపోయింది దీన్ని తొంభై శాతం ఉడికి మరో ఐదు పది శాతం దాంట్లో మనం కుక్ చేసుకుందాం రైస్ ఎప్పుడైతే తొంభై శాతం ఉడికిపోతుందో దీన్ని పక్కన పెట్టుకుందాం మన ఈ కీమా దీన్ని తీసుకొచ్చి దీనిపైనే మనం వేసుకుందాం సో ఇందులో పుదీనా అన్నీ వేస్తాను కానీ ఒక లేయర్ మనం ఇది వేసిన తర్వాత మరింత పుదీనా కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఈ రైస్ని మనకి పలుకులు పలుకులుగా రావాలి అంటే ఈ విధంగా జల్లుకోవాలి ఇలా చేస్తేనే మనకి రైస్ పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది దీన్ని ఈ విధంగా మన కింద కీమా చక్కగా టమాటా ఉడికిపోయింది రైస్ అంతా పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది ఇందులో మనం వేసుకుందాం బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసి అలాగే పుదీనా ఆకు ఇంకా రైస్ ఇక్కడ ఉంది ఆ రైస్ని మనం జాగ్రత్తగా మిగతాది కూడా ఈ పైన జల్లేద్దాం దీంట్లో రకరకాలుగా కొంతమంది నెయ్యి వేసుకుంటారు కొంతమంది రోజ్ ఎసెన్స్ రోజ్ వాటర్ కూడా ఇందులో వేసుకుంటారు సో మీకు కావాల్సింది మీరు వేసుకోవచ్చు ముఖ్యంగా ఈ మొగలై స్టైల్లో చేస్తూ ఉంటారు మామూలుగా చేసే బిర్యానీల్లో అయితే మనం వేసుకోవచ్చు కానీ ములక్కాడ ఇలాంటి ఫ్లేవర్స్ అన్నీ మనం చేసినప్పుడు అందులో రోజ్ ఎసెన్స్ అవన్నీ మనకు అక్కర్లేదు సో ఇందులో లైట్గా ఆ కుంకుమ పువ్వు నీళ్ళ మనం కొంచెం వేసుకొని మనకి ఆ కలర్ కూడా చక్కగా పెట్టేసుకుందాం మరి కొంచెం ఉల్లిపాయలు కొంచెం కొత్తిమీర అలాగే కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకోవాలి అనుకుంటే నెయ్యి కూడా మీరు ఇందులో లైట్గా వేసేసుకోండి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేయండి దీన్ని ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు స్లోగా ఆ ఫ్లేవర్స్ అన్నీ బయటకు వస్తాయి ఆ కింద కీమా కూడా లైట్గా డ్రై అవుతుంది మన రైస్ ఫుల్ ఫ్లేవర్ఫుల్గా వస్తుంది సో మరి ఐదు నిమిషాల తర్వాత వడ్డించేసుకుందాం చక్కగా ఆ తేమ ఆ వేడి తో పర్ఫెక్ట్గా ఉంది మన బిర్యానీ రైస్ ఆల్రెడీ తొంభై శాతం ఉడికించా చక్కగా కీమా కూడా మనకి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ ఈ రైస్ ఇలా చక్కగా కలిపేసుకుందాం లైట్గా ఈ బాస్మతి రైస్ వల్లే కీమాకి మంచి ఫ్లేవర్ అంతా వచ్చేసింది మనకి ఆ పలుకులు పలుకులుగా ఈ అన్నం అద్భుతంగా రెడీ అయిపోయింది మనకి ఎంతో సింపుల్గా ఎంతో ఈజీగా మన బిర్యానీ రెడీ చక్కగా చేసుకోండి ములక్కాడ ఇందాక చెప్పాను కదా చాలా వేడిగా ఉంది ఒక్క నిమిషం ఆగాల్సిందే ఇలా బిర్యానీ బిర్యానీ అని కూర సూపర్గా ఉందని ఎన్నోసార్లు మూతి కాల్చుకున్నాను సో అయినా ఆ ఫ్లేవరు అది ఇంత బుస్సలు బుస్సలు కొడుతున్న ఆ వేడిలో తింటేనే దీని రుచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేస్తుంది అద్భుతం అమోఘం రైతాతో తినండి దేంతో అన్న తినండి ములక్కాళ్ళు అన్నీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయిపోయినాయి కానీ విరిగిపోలే ఆ విధంగా చేసుకోండి మరి తిని చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను కదా బిరిచిన్ కుకింగ్ వంటల్లో శ్రీమంతులు అవ్వాలంటే అన్ని రుచులు ఎంజాయ్ చేయాలి సో ములక్కాడ చాలా వేడిగా ఉంది కాబట్టి కీమా ములక్కాడ బిర్యానీ దీన్ని తయారు చేయడానికి ఒక ప్యాన్లో నూనె వేసి హోల్ గరం మసాలా అలాగే సన్నగా చాప్ చేసుకున్న కీమా ములక్కాడ కొంచెం ఉప్పు వేసి కొంచెం సేపు వేయించుకోవాలి తర్వాత ఇందులో టమాటా ముక్కలు కారము పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి దాన్ని కలిపి ఇందులో పెరుగు కూడా వేసి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ వేసి కుక్ చేసుకోవాలి ఒక గిన్నెలో వేడి నీళ్లలో నూనె ఉప్పు సరిపడా వేసి నానబెట్టిన బాస్మతి రైస్ ని కూడా కొంచెం సేపు కుక్ అయిన తర్వాత కీమా మన ములక్కాడలు సాఫ్ట్ అయిన దానిపైన కొంచెం అంత పుదీనా బ్రౌన్ ఆనియన్ వేసి మనం ఉడికించిన రైస్ ని కూడా దానిపైన వేసుకుంటూ ఒక లేయర్ అయిపోయిన తర్వాత మరి కొంచెం కొత్తిమీర నెయ్యి వేసి మూత పెట్టి మరో పది నిమిషాల పాటు కుక్ చేసుకోవాలి వేడి వేడిగా బాస్మతి రైస్ తో పాటు చేసిన ఈ కీమా ములక్కాడ బిర్యానీ చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చూసేసారు కదా మరి ఈ రోజు చేసిన స్పెషల్ వంటకం మళ్ళీ రేపు ఇదే టైం కలుద్దాం అప్పటిదాకా సియూ బాయ్ బాయ్ కుదాఫెస్